的风吹来，我会风合唱。你出现就能把夜空点亮。不管我们的未来会怎么样，我悄悄为他定美丽的妆。你的快乐是我。你全都弄好了，嗯，是不是用的法术？辛苦了，李府帮了我不少，你也辛苦了。啊哼，啊哼，啊哼，啊，啊哼，你儿啊，这个死丫头，给我出难题，让我找什么定情信物，我翻了好半天呢。你和娘亲的定情信物是什么呀？哦，定情信物啊有很多，都随你娘葬了，啊！但是我找到了这个，给你看一下哦。嗯，这个是我第一次见你娘的时候，你娘拿着它，在河边搓衣服。都用成这样了，还能洗衣服？在没有遇到我之前，它的确还有这个功能。怎么能用成这样呢？是不是很好奇？嗯，那这个就送你了。真的？嗯，那谢谢伯父了。嗯。哎，你怎么什么都要？这是伯父第一次送我东西，我怎么能拒绝？等这次展览会弄完了，我好好把它珍藏起来。嗯，好好的拿着。嗯，说不定以后很有用，好用啊！哈哈哈哈哈。那个，外面都准备好了，我们走吧。嗯，爹爹奶奶，我们先走了。啊，好好好，去吧去吧去吧啊，好好用，谢谢伯父。好用啊。<笑>你们要是有什么关于爱情的信物呢？现在就可以交给我们，我们会把它放在马车上，写下你们的爱情故事，每人会得到一文钱。三天之内有爱情信物送到第一枚的，我们会有额外的小礼物送给大家。都先排好了，一个一个来。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，哎，谢谢，谢谢，这边，谢谢，我的，谢谢，谢谢，下一个，嗯，谢谢，谢谢，谢谢，好的，好，谢谢，这感情酒啊，人没了他还在呢，谢谢，谢谢。太臭了，能不能看着点收啊？这是爱情见证还是杀人证据啊？可别胡说啊！这是无忌臭豆腐掌柜夫妻的定情老汤料。哎，够别吃。对。谢谢。谢谢。谢谢
看到过呢。楚月，你看他俩是一对儿，这么巧啊！嗯，快打开信看看写了什么。我多想遇见你，可山南水北，你我之间，人海如潮。今生来世，来世今生，谁能聚首？再相逢。嗯，明白了。男子和女子五年前是一对情侣，男子是外地人，女子家人又不许他远嫁，男子就想搬来岳阳城。可是他也是家里的独子，他母亲认为待在岳阳城就是入赘。一对有情人就因为长辈的反对而分开了。男子临走之前。把如意的另一半给了女子。这感情明明是两个人的事，长辈还要多管闲事，哎，真是糊涂。你还去？嗯嗯嗯。哎去！啊，谁骂我？两个人各自结婚以后，生活都不幸福，而且都已经和离了。男子是经商路过，几日后便要离开。哎，可是他不知道女子也已经合离了。不行，我要把他们俩摆在最显眼的位置。你觉得他们会来？当然了，没有人会忘记自己第一个喜欢又没有得到而成为遗憾的人。真庆幸，你第一个喜欢的人是我。第一个喜欢的是人，还是神仙呀、啊？当然是你了。你活了一万年，这一万年都没有喜欢的人啊？我在天上总是独来独往，在遇见你之前，我根本不懂什么叫喜欢。嗯，这就是万年单身。<笑>这个鸽子的主人与他相爱之人分隔两地
于是，拍着鸽子，给他们送书信，一送就是一年多。终于，他的主人和他的爱人终成眷属，可是他的生命也已经走到了尽头。为了纪念他，他的主人亲手做了这个。你们慢慢看。云川，你来了。小雅，我懂，我都懂。你懂什么了？嗯？我写的这么感人吗？公子，男儿有泪不轻弹啊！我没哭，我知道，沙子飞到眼睛里了吗？公子，我觉得吧，咱们就多此一举进来，是不是给自己徒增烦恼呢？你不懂小雅，她真是个好女孩，她不忍心直接拒绝我，而且考虑到我的感受，只能用故事来暗示我。他把楚月和他的故事写得那么详细，就是在给我解释我说在了哪儿。他这是在袒护我的自尊心啊！我怎么没看出来啊？你那尿墨水根本无法领悟。他是把我当成真朋友，所以大费周折的开这个私藏馆，收集这么多故事来开启我。他就是想让我明白，这世上有太多的情非得已，有太多的。爱而不得，公子，你想多了吧？这私藏馆跟咱们也没啥关系啊。有他们为什么不说话？这个时候不用说话，一切现在不言中。找什么了？嗯嗯，找信物啊！别的恋人之间都有故事，我们的故事是什么？哦、嗯，楚叶送过小雅好多礼物，你呢？你送过我什么？为什么别人都有，就我没有？嗯，梨花醉。什么醉？别转移话题。李府。你今天要是不答应，我就生米煮成熟饭。那个故事能讲吗？哎呀，虽然结局是美好的，但是这个过程太耻辱了。我这辈子不想让第四个人知道。什么？还有第三个人知道？是谁？我我说错了。我是说，不想让第三个人知道。所谓定情信物，当然是属于我们两个人的回忆了，所以不能是太随便的东西。哎，对对对，越有我阿金的特色越好。嗯，要不我们去街上逛逛，给你买点礼物。嗯，走。嗯。
哼，你竟然看别的姑娘！哎呀，不是你想的那样，我在想，你第一次穿女装的样子，不然我再给你买套衣服和一些首饰。第一美里摆着一套凤冠霞帔，你让我展出一套平时穿的衣服，铁定被人比下去了。哦，有道理。你嫌弃我没有女人味是不是？难道你喜欢刚才那样的？哎呀，没有，你什么样子都好看。走，去看看别的东西。来，情侣买一送一，两位随便看看。李福，我们要不要来这个？礼物应该是能留着纪念一辈子的东西，怎么能是个唐人呢？嗯、我饿了。全家福拼盘，看二位是情侣的，再赠送一壶酸梅汤。我送你一个猪尾巴，以后你走到哪儿，我跟到哪儿，甩都甩不掉。那我就送你个猪耳朵，以后你开口啊，我随叫随到。那我再送你一个猪蹄子。送这个就太奇怪了吧？哪里怪啊？猪蹄子呀，代表我们同进退，共患难。有道理。对情侣破镜重圆了，十五对缔结了媒书。明日我把这消息告诉云川，他肯定很开心。他这个御史终于要扬眉吐气了。他应该感谢红鸾树。红鸾树，红鸾树也是他救活的呀。不许。给我老提他，吃醋啦这里还有风啊！哎呦，这眼睛都迷上了。哎，快走走走。哎，伯父，我先走了。哎，你，哎，真臭小子。啊，啊啊啊！嗯，爹。啊，嗯嗯，爹爹。嗯，女儿啊。你们两个是不是有事儿瞒着我呀？没有啊，没有。嗯嗯，爹还没有老糊涂啊。一个男人突然反常，要么呢就是为了钱，要么呢就是为了人。他现在把钱都掏给了你，所以他开始惦记你这个人了。哎、爹，你别乱说话。爹说句心里话，我觉得云川呢、啊、比楚叶更适合你。你想想啊，朝廷有人好办事儿啊，咱也是为了这第一枚能够长久的发展。所以，哎呀，爹，我跟他没可能，不要乱点鸳鸯谱了。我承认，啊，楚叶在各方面
是比云川逊色一些，但但也凑合吧。如果他愿意这个入赘的话，我是。哎、爹，我先去忙了。嗯、啊，哎、啊，哎，这怎么感觉这个臭丫头有点像以前那个楚叶了？啊！上官小姐，我们家公子要见你。嗯，行，走吧。上官小姐，我们家公子只想让你一个人去。红豆。你们在这儿等着吧，我自己去。好，走。红豆。嗯。送你的，喜欢吗？喜欢。你怎么突然想起来送我东西了？小姐说的对，两个人之间要有一些印象比较深刻的东西。上官小姐，这是我们家公子精心为你准备的地方。我来找他述职的，怎么约这么远？嗯，我也不知。上官小姐，能不能麻烦你把这个交给我们家公子？这是什么？我们家公子最近胡思乱想，心思重。我给他求了个福，让他心静。可是我不太敢交给他。我帮你给他。那就有劳上官小姐了。我每天的乐趣，就是趴在墙头等着你。你丢给我一颗糖，当时我能填一天的心里。以后第一枚的事儿，交给我好了。小雅，以后我保护你。还不错。我也很感激当年的自己，救了你，所以这样，你才能出现在我面前。我知道你不会再和我有结果，所以就修建了这座失恋私藏馆，想要给我们一个完美的结局。云川，对不起，不用说对不起，这一直以来都是我一厢情愿。现在我想通了，我在岳阳城设置了恋爱保障金，我想用这种方式，让那些恋爱的人勇敢追爱。如果他们成心的话，都可以在我这儿领取奖励。这对岳阳城的有情人来说，真是个好消息。谢谢。这是我能为岳阳城的姻缘，也是为第一枚能做的最后一件事。
这是什么？这是你给我求的平安符。这是啊，这是我们希望你能找到幸福，找到一个更好的人，找到一个更适合你的良配。真的？嗯。其实，真正爱一个人，不需要什么利益交换，没有那么多需要说的话，只要你在他身边。他在你身边就足够了。来让一让，麻烦让一下。大喜事。来尝尝，这糖葫芦特别好吃，嗯、特别甜。嗯。那走吧，走吧。啊！这这这，怎么了？这掉下来的时候，可有旁人在场？只有咱们府上的人，没有别人看到。传我的命令，就说，姻缘神生辰将至，将这几日百姓的姻缘活动改到姻缘庙去。是，可是这根祈福带。这是我们家公子让我给您送过来的。昨天风大把您的祈福带吹掉了。昨天没有风啊。呃，有啊。也许是红兰树刚救活，还有点脆弱，经不起风。嗯，公子下令已经让百姓去祈福了。他已经先去姻缘庙了。怎么好端端的掉下来了呢？也许这就是天意吧。呃，我先走了。小雅，你发什么呆呢？啊，阿静，你说这是不是天意啊？什么天意啊？那日我在红鸾树下许愿，想和楚夜永远在一起，但昨天他就掉下来了，是不是上天在给我暗示？红鸾树被救活，岳阳城已经恢复正常了。按道理说，楚夜和李府就可以回天界复命了，这谁也拦不住啊。回去复命，你不希望他们回天界复命？当然希望了，只是……哎呀，先别想那么多了，等姻缘彻底恢复好再说吧。你现在想那么多也是自寻烦恼。我该去衙门了。嗯嗯。静哥今天很生气呀、啊，不知道这鞭子打到身上是什么感觉，那肯定很疼，很酸爽啊！咱们可受不了，是是是，咱可受不了，还是李兄受得住啊！厉害厉害。水没了，我给你倒杯水。哎呀，喝水啊！啊，我再给你包个橘子吃吧。哎呀，有些人啊，就无福消受了。
静哥果然不是从前那个性格。我们，我们就先走了啊！哎，对对对对对，走走走走走走，哎，走走走走。小样，以为我不知道他们在背后怎么说我。最近，姻缘乱象有变好的趋势。啊？那你什么时候回天界？我天上和人间各有所长吧。天上很美吗？亭台楼阁、花鸟鱼兽，都很美。人呢？当然了，你不觉得吗？嗯，天上女子美，还是人间女子美？按理来说是天上的更美，天上有传说中的嫦娥、七仙女，但其实你知道吗？她们都不是最美的，这最美的嘛，什么意思啊？嗯？嗯？李父，哎，快快快！你找我什么事儿？我有几个问题要问你。说。哎。你听明白了吗？啊、哦，根据我上万年丰富的经验来看，上官雅之所以生你的气，是因为你在回答他问题的时候没有做到认真、专注、细致，知无不言，言无不尽。哎，看看你这个样子，我给你举个例子啊，若陪女子逛街，说都好看，或者随便哪一件。都会引起他不满，因为他会觉得这是敷衍。若你是说，呃，哪一件物品、哪一个细节特别适合他，那只是不一样。因为心思敏感细腻的人呢，都不喜欢别人敷衍自己。你没有让他感受到你对他问题的重视，好像是有点道理啊。当务之急，你必须要让他知道你不是在敷衍他，恰恰相反，你非常的重视他。嗯。那我怎么才能让他有这种感觉呢？嗯，他问你什么来着？大概就是，天上好，还是人间好？啊，那你怎么回答？各有所长啊。哎呀，太笼统了，必须要提出自己的观点。
，然后分别列出天上与人间好的地方与不好的地方，一定要尽可能的详细。最后再做个总结。哎呀，你这问的叫什么问题啊？你用得着问他吗？你路上随便抓一个都知道仙女好看，人家回答的有什么错？这能一样吗？我不是。担心他回去以后，天生那么好。那我，你这就是自寻烦恼。他走了之后，你还能知道些什么？跟你有什么关系啊？就算他找十个八个漂亮仙女，你也不知道啊。对啊，我什么都不知道了。也不是，也不能这么说。那好比人间夫妻，寡妇死了丈夫，官夫死了妻子。总不能就立个牌坊，一辈子不嫁人不娶妻了吧？是不是？嗯，对嘛，你想开点儿，现在开心最重要。你去跟他好好聊聊。我还有事儿，先出去一趟。嗯。我现在都说了哪些了？嗯，天界的好处，众生平等，没有疾苦、病痛和死亡。那人间的坏处呢，和天界正好相反，生老病死，贫苦病痛，买儿卖女，哎，为富不仁。这么看，天上确实是比人间要好。嗯，再加一条，天上的神仙，比凡间的人，都好看。哎，这一点我赞同。嗯，小雅。你怎么来了？你说我怎么来了？还没写完，还在修改。哼！哎，什么情况？你不是说这能得到他的重视吗？我也不知道啊。臭神仙，臭鼠爷，气死我了！哎，这小雅又跑哪去了？楚、哦、月、啊，你干嘛打我？神经！哦，哦真真有人打我，好痛啊！我让你帮我找个人，你一会儿这儿疼，一会儿那儿疼的。哎，不是，我好心帮你忙。臭神仙！臭神仙！臭神仙！呃，呃，臭鼠爷！臭神仙！臭鼠爷！臭神仙！呃，臭神仙！臭神仙！臭神仙！呃，啊啊啊！哇！哎哎，鼠爷，你听我说完，真有人打我！天生这么好，跑来人间招惹我干嘛呀？天上的女子又漂亮，还会法术，也不会老。天上没有疾病。没有痛苦，也没有轮回。你说这人间哪儿好啊？哪儿都不好。早点回去不就行了吗？真是的，烦死了，烦死了，烦死了，烦死了
得怨掉了，来这里还被困住，这就是天意吗？因为。